มันเติมเต็มชีวิตชีวาด้วยสิ่งล้ำค่าดนตรีกวีสินสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีกวีสินบทเพลงไพเราะหลากหลายสไตล์คุณจะหาฟังได้ที่นี่ค่ะปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคมและโลกใบนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคสื่อนะคะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องคักสรรสื่อที่ดีมีประโยชน์ต่อการรับรู้ของเราและด้วยเหตุนี้ค่ะทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS โดยสำนักพัฒนาทุนทางสังคมได้จัดโครงการสื่อสินดินน้ำป่าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้รับความรู้ผ่านการเวิร์กช็อปและได้ลงพื้นที่จริงหลังจากนั้นเก็บข้อมูลค่ะเอามาสร้างสื่อสินในแขนงต่างๆซึ่งปีที่แล้วเราได้แบ่งแยกขนงต่างๆของสื่อสินไว้ดังนี้นะคะจะเป็นสารคดีสั้นสปอตทีวีภาพถ่ายและบทเพลงซึ่งคุณจะรับชมกันในวันนี้ค่ะโครงการสื่อสินดินน้ำป่านะครับก็เกิดจากสำนักพนาทุนทางสังคมไทย PBS ที่ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานองค์กรเครือข่ายต่างๆที่เราคิดกันว่าเมื่อปี44เนี่ยมันมีน้าท่วมใหญ่แล้วเราก็คิดว่าทํำยังไงที่จะไม่ให้กระแสะเรื่องจิตอาสาหรือว่าการสร้างความตระหนักเรื่องนี้มันหายไปหรือว่ามาเฉพาะช่วงเหตุการณ์เราก็เลยได้คิดโครงการสื่อสินดินน้ําป่าเพื่อที่จะให้เยาวชนเนี่ยมามาตระหนักได้มาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เรื่องฐานทรัพยากรธรรมธรรมชาตินะครับแล้วก็เลยออกมาเป็นโครงการสื่อสินดินน้ําป่าซึ่งปีแรกเนี่ยเรามีการประกวดสื่อสิน4ประเภทนะครับมีหนังสั้นสปอร์ตโทรทัศน์บทเพลงแล้วก็ภาพถ่ายซึ่งผลงานเหล่านี้ก่อนที่จะไปมาเป็นผลงานเนี่ยเราก็ให้น้องๆได้เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปแล้วก็ไปลงพื้นที่ต่างๆเพื่อจะเก็บรวบรวมหาข้อมูลหาแรงบันดาลใจในการสร้างงานตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็มีคณะกรรมการมาช่วยช่วยตบช่วยเกลาจนจนงานออกมาดีที่สุดน้องๆถึงจะส่งเข้ามาสู่กระบวนการประกวดแล้วหลังจากประกวดแล้วเนี่ยก็ได้ผลงานดีๆออกมาเยอะมากแล้วเราก็ได้มีการเอามาเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆของไทย BBS นะครับเพลงใครจะช่วยนะคะคือมีแนวคิดจากาการที่มุกได้เห็นเพลงต่างๆนะคะแบบมันช้าหรือว่าแบบอาจจะเป็นแนวซึ้งๆซ,ซ,ซึ่งจะทำให้เยาวชนนะคะเข้าถึงยากน้องตัวเล็กๆอะค่ะที่เขายังขาวบริสุทธิ์อยู่เขาจะปลูกฝังได้ดีหนูก็เลยคิดว่าน่าจะเอาตัวการ์ตูนมาช่วยให้น้องเข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะก็เลยคิดแต่งเพลงก็เลยเอาตัวการ์ตูนสองตัวนะคะมาช่วยในการเล่าเรื่องในบทเพลงนี้ค่ะแล้วก็จะมีะมุกเล็กๆเพื่อที่จะให้สนุกในบทเพลงค่ะก็ก็เลยมีก็เลยคิดมาว่าน่าจะเป็นเจ้าหมีภูกับเจ้าขุนทองเพราะว่าน้องๆต้องตื่นเช้ามาดูอยู่แล้วนะคะเจ้าขุนทองนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสองตัวนี้นะคะก็เลยก็เลยได้มาเป็นบทเพลงใครจะช่วยค่ะความหมา
และฉันจะช่วยเธออย่างไรเมื่ออยู่ด้วยกันที่บ้านเอาไหมไปคุยกับน้องก็คงไม่ไหวจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรหรือว่าฉันจะใช้ด้วยใจสืบสารในโครงการสื่อสินดินน้ําป่าครั้งนี้นะครับก็มีแรงบันดาลใจมาจากคุณสืบนะคะเสถียรนะครับคุณสืบนะคะเสถียรนะผมคิดว่าคนรุ่นเก่าๆเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเอ่อเขายังขาดในเรื่องของต้นแบบนะครับผมคิดว่าคุณสืบเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีครับแล้วก็ในระหว่างที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของคุณสืบแล้วก็นํามาแต่งเพลงเพลงนี้ผมจริงอยู่แหละครับว่าแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วคุณสืบก็ไม่ได้ฟื้นชีวิตฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่ว่าเพลงเนี้ยผมอยากให้มันเป็นการจุดประกายการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างตรงนี้อย่างจริงจังครับก็เพลงนี้ด้วยใจสืบสารนะครับเธอ
สำหรับเพลงคนต้นทะเลนะครับผมก็ได้มาจากแรงบันดาลใจมาจากคําตัดเพาะของผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านกองม่องท้าครับอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกัญจนบุรีนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะคิดว่าคําว่าคนต้นทะเลอาจจะเป็นคําที่ผมนิยามขึ้นมาเองแต่จริงๆแล้วคือเป็นคํานิยามของคุณกะเลียงที่กัญจนบุรีครับเขานิยามตัวเองครับแล้วก็คือว่าคําว่าคนต้นทะเลนี่คืออย่างเช่นเวลาเกิดปัญหาอะไรต่างๆนานาใช่ไหมอย่างเช่นน้ําท่วมภัยแล้งอะไรแบบนี้เขาจะโทษแต่คนต้นน้ําเขาจะโทษแต่ชาวขาวทําลายป่าอะไรพวกพวกนี้ครับแล้วผมได้เข้ามาในโครงการสื่อสินดินน้ําป่าก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนชนเผ่าด้วยกันเองเพื่อที่จะบอกกล่าวเรื่องเราให้กับสังคมได้รับรู้จะได้เกิดความเข้าใจกันนะครับเราจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาครับร
รวงข้าวเหลืองแล้วไร้คนเกี่ยวกินฝนฟ้าลังรินไม่ตามฤดูกาลโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นทุกวันลูกหลานเอ๋ยเชื่อฟังคำพ่อแม่ครกกระเดื่องจะต้องดังไก่ต้องขันสำหรับเพลงเงาแห่งศรัทธานะครับเพลงนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากกลุ่มเยาวชนคนต้นน้ำคลองน้ำเชี่ยวนะครับที่เป็นกลุ่มเด็กเล็กๆนะครับมีความรักในบ้านเกิดของเขาแล้วก็ร่วมกันเก็บขยะแค่เป็นจุดเล็กๆนะครับทำให้ชาวบ้านที่เห็นเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเกิดจิตสำนึกขึ้นที่ว่าเด็กยังเก็บขยะก็เลยช่วยกันลดการทิ้งหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงในต้นน้ําคลองน้ําเชี่ยวเลยนะครับทำให้คลองน้ําเชี่ยวตอนนี้สวยงามมากแต่ว่าหลายคนเนี่ยมองไม่เห็นผมก็เลยให้ชื่อเพลงนี้ว่าเงาแห่งศรัทธาเพราะว่าสิ่งที่เกิดมาขึ้นมาคือความเจริญงอกงามแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่เห็นว่า
กระบวนการก่อนเกิดมันคืออะไรผมต้องการจะสื่อตรงนี้ให้เห็นนะครับแล้วก็ดีใจมากที่มีวันหนึ่งทางรายการรายการหนึ่งของไทย PBS ไปถ่ายทําเกี่ยวกับเด็กเยาวชนคนต้นน้ํานี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของผมสูงสุดแล้วครับน้ำใสๆแต่งเติมสีสีย้อมเปลี่ยนกระดาษขาวต่างกันไปตามที่เขียนน้ำใสๆแต่งเติมใจแห่งสถานกระดาษขาววาดหวังว่าสถานจะโตในใจกับโครงการสื่อสิ่งดีน้ำป่าเนี่ยจริงๆเป็นเดโมที่แก้นะครับเพลงแรกที่ส่งไม่ใช่อันนี้แล้วก็เกิดไม่ชอบขึ้นมาก็เลยพอตอนไปลงพื้นที่เนี่ยตอนแรกคิดอะไรไม่ออกเลยครับจนไปไปเจอกับกลุ่มของกลุ่มนักเชียงของที่เขาทํางานในพื้นที่ผมได้แรงบันดาลใจจากเพลงนี้มาสามส่วนฮะ
ก็คือความรู้สึกของตนเองตอนเดินทางไปตอนพบเจอผู้คนกับมุมมองที่มองผู้คนผ่านงานของเขาที่ที่ทําเพื่อแม่น้ําโขงเหมือนเหมือนกับผมเนี่ยฮะแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็คืออ่านเรื่องสั้นมาครับจากนักเขียนลาวซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าคนที่เขาใกล้ชิดกว่าเขาคงมีมุมมองที่ใกล้ชิดกว่าเราอย่างเงี้ยที่เลือกทําเพลงนี้เป็นสองภาษาเพราะว่าผมผมตีโจทย์ว่าการทําสื่อสินดีน้ําป่าเนี่ยมันคือมันต้องสื่อครับออกไปแล้วมันต้องสื่อให้กว้างที่สุดในในทัศนะของผมคือยิ่งสื่อได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสื่อก็ทํางานได้ที่เราทํามันก็มีพลังมากเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุกวันนี้ชาวต่างชาติในบ้านเราก็เยอะมากที่เชียงใหม่ก็เยอะมากก็คาดหวังว่ามันจะสื่อสารออกไปได้เข้าใจกับทุกคนไม่ใช่แค่คนไทยครับแม่น้ำโขงไหลไปอยู่อย่างนั้นแม่น้ำโขงยังไหลไปไหลไปอยู่อย่างนั้นผู้เท่ายืนร้องเพลงอยู่ริมฝั่งเด็กๆโตพอแล้วที่จะว่ายน้ำไปถึงโขดหินเธอเธอยังไหลไปอยู่อย่างนั้นขอให้รักจงมีแต่เธอผูกพ
ันหักเหนือการเวลาบอกเคยลงหรือแม้ตัวจะจากมาหักคงมีแต่เธอเพราะว่าหักคงมีแต่เธอและมีสิ่งดีสอง for her still be loving loving เพลงเสียงจากป่านะครับผมเข้าโครงการสื่อสินดีน้ำป่าของทางไทย PBS นะครับผมเข้าไปทำงานลงพื้นที่อยู่ที่บ้านคำม่วงนะฮะตำบลคำบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับไปครั้งนี้ก็ไปลงตรงกับชื่อเพลงจริงๆนะฮะลงที่ชาวบ้านพูดไทยเป็นชาวพูดไทยจังหวัดกาลสินนะฮะชาวพูดไทยนี่เขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเห็นต้นไม้ใหญ่นี่เขาก็จะคิดว่ามีวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ต้นไม้ใหญ่เขาก็เลยไม่กล้าตัดไม้ทําลายป่าลงพื้นที่ไปจริงๆนี่เวลาชาวพูดไทยนี่เวลามีงานเขาเขาจะเป็นเลี้ยงเจ้าป่าคือจะมีเครื่องบวงสวงไม่ว่าจะเป็นเหล้าไก่เป็ดอะไรต่างๆไปบวงสวงเจ้าที่เจ้าทางเพราะว่าคนเขามีความเชื่ออย่างนั้นนะฮะเปรียบเปรียบเทียบใส่กับปัจจุบันคือเป็นกุศโลบายใหญ่อย่างดีอย่างดียอดเลยนะฮะเพราะว่าคนเขามีความเชื่อแบบป่าไม้ก็ไม่ถูกตัดนะฮะส่วนสำหรับที่ถูกตัดก็คงเป็นฝีมือจากทางอื่นๆครับผมเคยทำลาย
ุขสบายให้สหายบ้านป่ารวมกันมาสร้างสรรค์สร้างคุณคนเขาเชื่อว่ามีวิญญาณสถิตอยู่ตามป่าดูโหรายเป่าผู้ไทยสแสดงพังออกไปเส้นสวงกลับวายป่าไม้บูชาชนเผ่าผู้ไทยชัวลูกชัวลาเสือทอดนัดมามาปลุกความเป็นไทยให้ลุกยืนขึ้นมาเสือทอดเนี่ยตนาบอกพระบุรุษไทยครับสำหรับเพลงคําของลุงนะครับก็เป็นเพลงในโครงการสื่อสินดินน้ําป่าปีที่1นะครับเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงคําของลุงก็พูดถึงของลุงคนหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านซับแดงนะครับจังหวัดขอนแก่นแกชื่อว่าลุงสมคิดสิงสงนะครับก็เป็นนักต่อสู้เกี่ยวกับชาวบ้านแล้วก็นักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับผมเห็นว่าการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการนําเรื่องราวของผู้ที่มีความสําคัญในการต่อสู้เนี่ยมาเผยแพร่หรือมาถ่ายทอดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดแล้วก็เป็นการให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจกับคนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังหรือคนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับก็เป็นที่มาของเพลงเพลงนี้นะครับส่วนวิธีการที่แต่งก็คือการที่เราได้ลงไปสัมผัสนะครับการเข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตเช่นการทําบ้านดินนะครับของคุณลุงสมคิดว่าลุงสมคิดนั้นทําอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับแล้วก็นําเรื่องราวเหล่านั้นมาพูดคุยกับเพื่อนๆก็จึงเป็นเพลงคําของลุงครับผมคนกับคนนาประสาคนคนกับควายทำนาประสาควายขึ้นบนกวีที่มีความหมายของคนกับควายล้วนสัมพันธ์กับธรรมชาติมีเรื่องหนึ่งที่ลุงนั้นเล่าให้ฟังการเมืองเป็นเรื่องคำคำว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปแต่แท้ความจริงนั้นธรรมชาติเนื้อการเวลาอยู่เนื้อสิ่งใดของชีวิตเ
การสื่อสินดินน้ำป่าปี2นะครับเราให้ชื่อตอนว่าตอนแม่น้ำโขงสายน้ำแห่งชีวิตนะครับเราก็มีกระบวนการคล้ายๆปีที่แล้วก็คือรับสมัครแล้วก็ให้น้องๆที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปแล้วก็ไปลงพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่8จังหวัดริมน้ำโขงแล้วแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะไปเลือกที่ไหนหรือว่าอยากจะไปลงพื้นที่ที่ไหนเพื่อที่จะหาแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานสื่อสินของตัวเองซึ่งก็จะมีหนังสารคดีสั้นนะครับบทเพลงและวงดนตรีแล้วอันที่3ก็คืองานเขียนสารคดีนะครับซึ่งก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับอายุ 15-30 ปีเข้ามาสมัครโครงการซึ่งตอนนี้ยังเปิดรับอยู่ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็จะได้มาร่วมเรียนรู้มิติต่างๆของแม่น้ําโขงไปด้วยกันเพื่อที่จะได้ช่วยกันสื่อสารเรื่องแม่น้ําโขงที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเข้าไปสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/mediaart นะครับหรือว่าคีย์คำว่าสื่อสินดินน้ำป่าปี2ใน Google ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาครับสำหรับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าในปีนี้นะคะเป็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำแห่งชีวิตแม่น้ำสายนี้มีเรื่องราวในแง่มุมต่างๆให้เราศึกษาค้นหามากมายเลยทีเดียวค่ะอยากให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะเข้ามาร่วมประกวดร่วมโครงการนี้กันเยอะๆเราจะได้มีสื่อดีๆสะท้อนผ่านงานศิลป์ฝากเอาไว้บนพื้นแผ่นดินไทยกันต่อไปค่ะถ้าน้องๆท่านใดสนใจนะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i p b s o r t h รีบหน่อยนะคะเรารับสมัครถึง31พฤษภาคมนี้ละค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราคุณสามารถชมรายการซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้8โมงเช้าวันจันทร์ค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพลงเพลินลำโขงนะครับก็เขียนโดยผมเองซึ่งก็เป็นเพลงหนึ่งที่เอาไปร่วมในงานรณรงค์ของกลุ่มรักเชียงของนะครับซึ่งตอนนี้กำลังมีการทำผลงานเป็นอัลบั้มซึ่งจะมีทั้งหมด49เพลงนะครับเพลงเพลินลำโขงนี่ก็จะอยู่ในนั้นซึ่งได้แรงบันดาลใจจากกระแสการพัฒนาต่างๆบนรุ่มน้ำโขงที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเขื่อนจากจีนแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในลาวซึ่งมันส่งผลกระทบต่างๆต่อวิถีชีวิตผู้คนก็เลยได้เขียนเพลงนี้ออกมาเหมือนเป็นการเล่าเรื่องให้คนฟังได้รับรู้ถึงสถานการณ์นะครับ